Sie hören eine Kostprobe des Sales Up Call, dem Weckruf für Ihren Vertrieb. Und herzlich willkommen zu einem neuen Sales Up Call. Diesmal zu dem spannenden und für viele Unternehmen kriegsentscheidenden Thema schwierige Verhandlungen gewinnen. Hier bei mir im Studio ist Frieder Gaben. Frieder, du bist ein erfahrener Mann, was Verhandlungen angeht. Du bist laut Focus Online der führende Experte zu dem Thema Verhandlungen. Das kommt nicht von ungefähr. Du warst viele Jahre bei der Porsche AG im Vertrieb und vor allem auch im Einkauf unterwegs. Klar, dass deswegen viele große Unternehmen aus der Automobilbranche, wie zum Beispiel Daimler, VW, Audi, General Motors, sich gerne dich als Redner holen oder als jemand, der ihnen hilft, Verhandlungen gewinnen, zu gewinnen. Aber auch solche Unternehmen wie zum Beispiel die Lufthansa. Du bist Autor, du hast zwei Bücher geschrieben. Zum Beispiel das Standardwerk Verhandlungen gewinnt man im Kopf oder erfolgreiche Verhandlungsführung in Einkauf. Und Logistik. Herzlich willkommen hier im Studio, Frieder Gamm. Mhm. Vielen Dank, hallo. Ähm, wenn man sich mit so einem spannenden Thema beschäftigt, ist es ja nicht so leicht, eine Struktur reinzukriegen. Ich habe festgestellt, es ist manchmal eine gute Idee, sich sozusagen von hinten zu nähern, das Pferd von hinten aufzuzäumen und sich mal damit zu beschäftigen, was sollte man auf keinen Fall tun? Was sind die großen Fehler in Verhandlungen? Starten wir doch mal damit. Ja. Was sind die großen Fehler? Wie kann man da den Menschen helfen, schnell zu verstehen, was soll ich auf keinen Fall tun? Ja, also eine sehr berechtigte Frage. Ähm, für mich ist, und dabei grinse ich immer, eigentlich die größte, der größte, die größte Sünde, der größte Fehler an Verhandlungen, dass die meisten gar nicht wissen, dass sie gerade in einer Verhandlung sind. Ja? Aha, was okay. schätzt du denn, wie viele Verhandlungen jemand so pro Tag hat? Ja, also so beruflich schätze ich mal vielleicht so Drei, vier, fünf oder Ach so. so. Ja. Und das sind die, die wir vielleicht bewusst wahrnehmen. Wir haben es aber wirklich mal zusammengezählt und haben alle Verhandlungen mal zusammengezählt von der ersten Verhandlung am Sonntagmorgen, äh, wenn du vielleicht noch mit einer Frau im Bett liegst und, ähm, oder wie es bei mir ist, meine kleine Tochter schon um sechs nicht weiß, dass es Sonntag ist und schreit Papa, Mama. Ja, die erste Verhandlung, wer steht auf und kümmert sich um die Paula? <lacht> Geht dann weiter den Tag über. Äh, Im Straßenverkehr gibt es zig Verhandlungen. Ja, lasse ich den vor, lässt er mich vor. Äh, dann kommen die drei, vier, die du beruflich aktivierst tief wahrnimmst und hinten raus sind nochmal die allerletzten Verhandlungen, nämlich wenn wir im Bett liegen und draußen im Flur brennt noch das Licht, wer steht nochmal auf und macht das Licht auf. Und wenn wir nochmal alle Verhandlungen dazu zählen, dann sind das über 200 Verhandlungen, die am Tag stattfinden. Ja. Und davon nehmen wir zwei bis Menge. drei so, nehmen wir zwei bis drei, nehmen wir aktiv wahr ja. und die restlichen laufen an uns vorbei. Und da ist der größte Fehler mit dabei, dass wir in Verhandlungen drin sind und gar nicht merken, dass wir in einer Verhandlung sind und entsprechend natürlich uns auch nicht professionell verhalten. Hm, verstehe, okay. Also erstmal das Bewusstsein dafür schärfen, dass wir viel häufiger verhandeln, also uns sozusagen in einem Konflikt auseinandersetzen, um ein Ergebnis zu erzielen. Richtig. Mhm. Okay. Was dann natürlich leicht damit passiert, dadurch, dass wir weder vorbereitet sind, noch uns bewusst sind und Bewusstsein, da gibt es einen schönen Fachbegriff der Metaebene, nicht auf der Metaebene Verhandlungen führen. Dadurch passiert es natürlich leicht, dass wir uns emotionalisieren lassen in Verhandlungen. Der Blinkwiegel selbst wird immer kleiner. Ja, man, man guckt eben durch eine Röhre durch und die guten Argumente, ich, kennst du vielleicht auch, du kommst aus dem Gespräch raus und Gespräch gleich Verhandlungen und dann im Nachhinein fallen dir noch drei gute Argumente ein, die du dann natürlich nicht mehr anbringen kannst. Klar, ja. Also emotionalisieren, das ist ein Stichwort, das ich gerne nochmal aufgreifen würde. Wenn man sich mit Psychologen unterhält, dann haben die ja immer irgendwelche Modelle, die, mit denen sie versuchen, Persönlichkeit zu erklären. Eins davon ist ja die Transaktionsanalyse, die man ja auch sehr gut hernehmen kann, um Gespräche zu ja, analysieren, deswegen heißt das so. Und und da, das kennen wahrscheinlich viele der Zuhörer, geht es ja um diese drei großen Blöcke, Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und Kindheits-Ich. Und jetzt in meiner simplifizierenden Art sage ich, dass sowohl das Eltern-Ich als auch das Kindheits-Ich eher emotional geprägt sind und nur das Erwachsenen-Ich eine rationale Prägung hat. Und, und wenn man dann so solche, solche Gespräche sich vorstellt, wo eben starke Emotionen eine Rolle spielen, da geht plötzlich der eigentliche Gesprächsinhalt, der geht verloren und man versucht nur noch auf der Basis der Emotionen so einen Schlagabtausch zu machen. Also aus der Transaktionsanalyse kommt ja auch dieses Modell mit Täter, Retter, Opfer, dieses berühmte ja, Drama, Dreieck heißt es und da spielen die Leute sich ja sozusagen auf der inhaltsfreien Ebene einfach nur die Emotionen zu und schlagen sie, so wie ich das immer gern sage, hauen sich die um die Ohren wie so einen nassen Waschlappen und dann ist es natürlich am Ende reines Glück, wenn man irgendwas gewinnt. 
Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie die komplette Ausgabe herunterladen unter www.salesupcall.de. 